Telespectador amigo, boa tarde. Estamos no ar com o programa Palavra Aberta na produção de Juliana Pompeu e Raquel Sampaio. Você está na TV Assembleia 16.1 em alta definição, sistema aberto de televisão. Tema e entrevistado de hoje é um tema até assim... É bem é, impactante exatamente a não obrigatoriedade do fornecimento da senha do celular. Vamos saber por que esse tema está tendo repercussão geral. A nossa entrevistada, a advogada Roberta Oliveira, é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Seccional Piauí e também conselheira estadual da OAB Piauí. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Prazer estar no seu programa. Prazer é nosso, por sua participação aqui no programa Palavra Aberta. Então, por que ganhou tanta repercussão a não obrigatoriedade do fornecimento da, de senha do aparelho celular? É, então, é, existe uma prática da polícia nos, na, nas abordagens, principalmente nas prisões em flagrantes, é, vários telefones são apreendidos e a polícia faz a, a, o, é, obtém o acesso aos dados durante o procedimento. E certo. essas provas colhidas no, no procedimento de flagrante, elas geralmente são utilizadas né, no, no caderno processual e o Ministério Público oferece denúncias com base nessas provas colhidas. Certo. Então, a jurisprudência do, 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 do STJ já vem se manifestado no sentido de que essas provas são consideradas ilegais. Certo. Por conta da forma como elas são obtidas Há necessidade do, do requerimento prévio Antes de se ter acesso àqueles dados que, que constam no aparelho celular É necessário que a autoridade policial faça o requerimento de acesso Peça ao judiciário autorização Para que possa dessa forma ter acesso às informações constantes aos dados, às mensagens Inclusive a mensagem de WhatsApp, entre outras Hoje em dia, o aparelho telefônico da pessoa, ele, ele, tem, ele cadastra senhas de contas bancárias, sim, sim. É, tem, tem fotos privadas, enfim. Tem uma, um enorme, uma gama enorme de informações de ordem pessoal da vida privada daquele, daquela pessoa que é. está submetida à prisão naquele momento e que o, o, o STJ tem entendido que aquele acesso sem a devida autorização judicial, ele se torna ilegal. Então nós temos aí, é, é, em tempos modernos, né, a continuidade daquela polêmica sobre interceptação telefônica, quando podia ou quando não podia. É, veja bem, é, o STJ ele deixou bem claro que é. a interceptação telefônica que protege justamente a inviolabilidade das comunicações certo. telefônicas de, dado, de dados, enfim. Ela é um procedimento diverso, né? Não, é, é, essa situação específica que nos apresentam, como certo. o acesso aos dados do aparelho telefônico, ele não se, confu, não, não se configuraria em violação à inviolabilidade da comunicação prevista no, no, no inciso é, 12 do artigo 5º da Constituição Federal, ou certo. seja, não estaria amparado pela lei justamente que regulamenta as interceptações telefônicas. Nesse caso, essa violação configura uma inviolação ao princípio da, da inviolabilidade da vida privada, da intimidade, que é disciplinado por outro dispositivo da Constituição, que é o artigo 5º, inciso 10. Certo. Agora, na prática, tem acontecido muito isso, essa, essa questão da inviolabilidade? Da, 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 tem, do, sim. Do... Tanto tem que, inclusive, essa decisão recente da quinta turma, quinta turma né, né? do ministro Fonseca, ela decorreu de um caso concreto ocorrido em Minas Gerais. E isso é Brasil todo. Né? Vários, vários é, processos, vários recursos têm sido interpostos, porque quando a polícia faz a apreensão, faz a, a, autua, faz a autuação em flagrante, todos os objetos que são apreendidos, o Poder Judiciário ele, ele tende a considerar hum. como objetos que foram utilizados para o crime, né? para, para, para a configuração do crime. Então, eles são meios de provas, certo. até prova em contrário. Todavia, a questão do celular ela tem um tratamento diferencial, assim como qualquer outro aparelho que guarde dados daquela pessoa. Ele tem que ter autorização judicial para que a polícia possa ter acesso. E, geralmente, até no ato de prisão em flagrante, eles querem que, a, que o, no, nesse caso, o preso forneça a senha. Certo. E o preso não é obrigado a fornecer a sua senha, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Certo. Então, se eu me recuso a fornecer minha senha, cabe à autoridade policial requerer ao Poder Judiciário a autorização para que possa devassar aqueles dados, para que possa ter acesso àqueles dados, sob certo. pena de cometer uma ilegalidade 
que de, decorreu justamente esse caso chegou até o, o STJ, onde ele considerou que as provas obtidas de forma ilícita deveriam ser retiradas do caderno processual. Deveriam ser retiradas dos autos, por quê? Porque nós temos no direito aquele princípio de que se a prova é obtida ilícita, todas as provas derivadas também deverão ser consideradas ilícitas. Fruto da árvore envenenada. É, o fruto da árvore envenenada. Esse é o princípio que, quando estudantes, nós nos deparamos e sabemos que toda aquela prova, quando ela é considerada ilícita, o magistrado vai ter que fazer uma aferição de todas as provas delas decorrentes para que sejam analisadas se ficarão ou não nos autos do processo. Essa, esse caso aí foi um, uma tentativa de furto, onde os celulares foram apreendidos e as informações constantes, nos, as mensagens, na verdade, do WhatsApp, serviram para embasar a denúncia. O advogado manejou o habeas corpus do Tribunal de Justiça do, do, de Minas Gerais, entendeu que a, aquelas provas, por terem sido apreendidas junto com, no, no momento da prisão, em flagrante, elas seriam consideradas como provas necessárias à a apuração do crime, poder, seriam consideradas como é, provas que necessitariam estar dentro do processo por terem ligação direta com o fato delituoso que estava sendo é, estu, é, objeto do processo, certo? certo? Então, inconformado, porque realmente é uma decisão que contraria a legislação, houve recurso, foi um certo. recurso em habeas corpus, que determinou essa retirada da, da, dessas provas ilícitas e tem se falado muito nos meios sociais, nas redes, no, uhum. nós acompanhamos é, uma repercussão dessa certo. decisão, porque isso é um procedimento que tem sido adotado pelas polícias civis e federais. Tanto a polícia civil como a polícia federal, eles têm é, devassado os dados de aparelhos telefônicos apreendidos sem a devida autorização judicial. Com essa decisão é, do STJ, a senhora acredita que vai ser uma tendência? Vamos caminhar por aí, ou o tema ainda é tão novo que pode haver aí uma, um, um racha, podemos dizer, na linguagem popular, de decisões sim e outras não? Não, poderá sim, nós poderemos ter essa, essa modificação de entendimento, até porque já existe uma corrente também contrária, certo. no sentido que diz o quê? É, quando a apreensão do telefone, ela decorre de uma busca e apreensão, determinada judicialmente, obviamente, a busca e apreensão é uma medida judicial. Uhum. Então, nesse caso, sim, poderia ter acesso àqueles dados. Porque, veja só, os dados constantes no aparelho telefônico, ou até nos outros aparelhos que são apreendidos, notebook, enfim, eles são, são dados, até que o usuário lhe dê acesso, são dados sigilosos. Só que é diferente de uma interceptação telefônica que, que a lei justamente ela, ela, ela protege a inviolabilidade das comunicações telefônicas. Tele... Então, assim, é, para que a polícia tenha acesso a essa interceptação, ele tem que ter a ordem judicial. Presidente, mudando o tema, a senhora é presidente também da Comissão sim, de Prerrogativas sim. da OAB. Sim. E como é que está... A questão das, das prerrogativas dos advogados, essas prerrogativas estão ah. sendo respeitadas ou ainda temos ainda muitas dificuldades? Sobretudo, eu recebo muitas reclamações, eu não atuo nessa área, mas dos advogados que atuam, é, os advogados criminalistas. Sim, sim, nós, eu, eu vejo aqui a citação aqui da Abracrim, aqui no seu roteiro, <risos> é, a Associação dos Advogados Criminalistas, a Abracrim, são instituições que estão sempre em parceria com a Ordem dos Advogados nessa luta incessante é, em defesa das prerrogativas. É, à frente da comissão, nós acompanhamos, inclusive, procedimentos. Existe é. um, uma luta do Conselho Federal em proteger os tele, é, a inviolabilidade da comunicação do advogado. O advogado, nós sabemos que ele goza de prerrogativa, que é a prerrogativa do sigilo profissional. Certo. E nessa operação Lava Jato, nós temos acompanhado ad colegas advogados que foram violados em suas prerrogativas, tiveram seus telefones ilicitamente né, grampeados, tivemos divulgações nas mídias aí de grampos é, ilegais, clandestinos, enfim. Divulgação é. de honorários também, de, de muitos. Que, a, 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 aqueles que concordaram, tudo bem, pois mas é, muitos divulgação, não concordaram. Divulgações de honorários, tudo isso viola, porque o advogado... É nesse, nesse tema aqui da questão do, do sigilo telefônico, é, é uma prerrogativa não só do advogado, é uma prerrogativa do cidadão. 
O advogado, ele, ele, ele goza desse direito de, de, de ter o seu escritório profissional inviolável, assim como o seu telefone, assim como os seus, todos os seus instrumentos de trabalho. Porque ali não é uma informação apenas do advogado, ali tem certo. informações do cidadão, das pessoas. É por isso que o advogado tem o direito de conversar com o preso de forma pessoal e reservadamente. Não é um direito só do advogado, é um direito do preso também. Claro. Aquele sigilo, ele é de ordem pública, inclusive. Por isso que o advogado não é obrigado a, a testemunhar quando ele tem atuado em algum processo. Por quê? Porque ele goza dessa prerrogativa de ter o seu sigilo profissional respeitado. Isso vai no caso das interceptações telefônicas também. O advogado só pode ter o seu telefone grampeado, nesse caso, interceptado, quando ele é investigado, né? quando ele está sendo investigado. Não é qualquer... É, e aquelas gravações, as conversas entre cliente e advogado, que são oriundas de um procedimento onde o cliente está sendo investigado, elas precisam ser preservadas por conta do direito que o advogado tem ao sigilo profissional. Certo. Então nós vamos fazer um intervalo institucional e voltaremos a senhora respondendo essa pergunta. Telespectador amigo, estamos de volta com o segundo bloco do programa Palavra Aberta na produção de Juliana Pompeu e Raquel Sampaio. Você está na TV Assembleia 16.1 em HD, alta definição, sistema aberto de televisão. Sistema fechado, Sky 316.1, NET Canal 7, fanpage TV Alep, ponto oficial no Facebook. A qualquer momento na rede mundial de computadores, endereço eletrônico tvassembleia.org. Reprise, é sempre importante lembrar a reprise do programa para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de assistir ao programa nesse horário de duas e meia da tarde. A reprise, olha aí, 10 horas da noite no canal da Cidadania. E para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre as prerrogativas dos advogados, também o direito de comunicação entre o advogado e o cliente, a questão do aparelho celular, a inviolabilidade da, do acesso à senha do aparelho celular e vários e os outros temas. A nossa entrevistada é a presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, conselheira estadual Roberta Oliveira. Presidente, nós falávamos no primeiro bloco sobre essa questão de, de como está né, a, a essa, relação. essa relação entre os agentes públicos e os advogados, sobretudo os advogados criminalistas. É bom, nós, nós enquanto instituição procuramos fazer um trabalho preventivo de levar a, as autoridades, aos agentes públicos, servidores públicos, essa, essa questão da necessidade do respeito entre as classes, do respeito às, às prerrogativas do advogado, porque na verdade muito se fala em prerrogativas e as pessoas confundem que prerrogativas não são privilégios, prerrogativas nada mais são que direitos. Certo. essenciais para que o advogado possa exercer a sua função, a sua profissão, para que ele possa exercer a defesa do cidadão, daquele cidadão que ele constituiu, que, que confia no profissional para a garantia dos seus direitos. Nós somos aqueles que damos voz à sociedade. 
Damos é. voz a quem não tem voz. Então, nesse, nesse, nesse embate, OAB, órgãos públicos, sobretudo vemos recentemente vários casos de colegas que foram violados, policiais militares que prenderam, algemaram, levaram advogados, enfim. Nós temos sempre procurado conversar com as instituições, porque o advogado, nós não temos o, o, o objetivo de sermos inimigos da sociedade, de Sim. sermos inimigos dos agentes públicos. Pelo contrário, o advogado é um parceiro, o advogado, ele auxilia em, toda, em todas as esferas, ah, para que o, o inquérito policial não seja evado de nulidade, para que o processo judicial tenha, tenha assegurado a ampla defesa, contraditório, devido processo legal. Então, assim, é muito importante que a sociedade entenda que o advogado ele é essencial para a administração da justiça, para a administração da administração pública em si, porque o advogado, ele exerce ele é a função, ele, exerce o, a, ele, ele está ali como porta-voz do cidadão. Então, nós sempre fazemos campanhas preventivas, marcamos reuniões com, com secretários de, de justiça, secretários de, de segurança, estamos sempre conversando com o presidente do tribunal, com o corregedor, para que os servidores, para que os agentes é, públicos, para que os, os, os agentes, inclusive de, de polícia, que você está falando especificamente dessa questão da advocacia criminal, Sim. que enquanto advogada criminalista, nós atuamos em parceria, inclusive, com a Associação dos Advogados Criminalistas, com a Abracrim, com outras instituições que, são, que estão sempre nessa luta de fazer valer a prerrogativa do advogado, de fazer o, o servidor entender que o advogado é um cidadão e ele está ali exercendo o seu trabalho. E que aquelas prerrogativas são decorrentes de lei. São, são simplesmente direitos que estão pre previstos no Estatuto da Ordem, que, na verdade, esse nome Estatuto... O Estatuto é uma lei federal né, que nos assegura, no artigo 7, uma série de, de direitos que são necessários para o, bem exerci, para o nosso bom exercício profissional. E é a única profissão que está é, de maneira expressa na Carta Cidadã, no artigo 133. Né? E isso, isso é o advogado é indispensável à administração da justiça. E essa indispensabilidade do advogado é que nos confere essa, essa prerrogativa de sermos, é, na nossa profissão, cidadãos que estamos levando ali a voz do, da, da, daquele constituinte que não tem condição de, por si, defender o seu próprio direito. Então, presidente, essa questão de, é uma luta de todos, né, de, a comissão de prerrogativas e também a comissão de relacionamento com o Poder Judiciário, mas todos é, imbuídos na questão de tornar cada vez mais uma melhor prestação jurisdicional e uma melhor celeridade. Sim, como eu estava é, falando, é, a ordem tem que procurar desenvolver esse trabalho e entramos recentemente nesse embate com o próprio Tribunal de Justiça, por conta das custas judiciais, que, que a ordem entendeu que foram exorbitantes. Certo. É, ajuizamos ações para é, barrar esse aumento, né, esse aumento das custas, porque entendemos que aumentar as custas só faz diminuir a arrecadação do tribunal, por um dos fundamentos do aumento das custas é que, geralmente, os advogados pleiteiam, foi um dos fundamentos do próprio desembargador, quando defendeu, pleiteiam a assistência judiciária gratuita nos processos, porque as partes não, não conseguem pagar as custas. Certo. Ora, se você baixa, você vai ter mais pessoas pagando custas do que se você aumentar. Se você aumenta, você terá mais, mais pessoas que não têm condições de ter acesso tem ao acesso. Poder Judiciário. Então, é. portanto, pedem a isenção das custas pedem os benefícios da assistência judiciária. É, nesse contraponto, ordem tribunal de justiça, nós tivemos que a ordem dos advogados abriu mão daquela taxa da OAB que era cobrada antigamente nos processos. Sim. Quando você distribui um, um, um processo hoje em dia, em primeira instância, você não tem mais aquela incidência, aquela cobrança que tinha você, além da, da taxa judiciária e tudo, você pagava uma taxa para a OAB. Hoje em dia você não paga mais essa taxa. Houve com isso uma redução drástica da receita da ordem, mas foi necessário abrir mão porque se nós lutamos agora para o que o, o telespectador entenda é um caso localizado né do, do isso do, aqui, é aqui da, é, da aqui, é aqui do estado certo, do Piauí, estado do Piauí. Né? essa taxa existia no Brasil todo e gradativamente os outros estados foram abolindo e nós para acompanhar né é, inclusive era até uma decisão do Conselho Federal da ordem dos advogados que nós abríssemos mão gradativamente desse, desse valor mas como entramos no embate para que o jurisdicionado pague uma taxa menor, não, não era justo exigirmos a manutenção da, da taxa da ordem. 
Foi certo. por isso que a OAB abriu mão, é importante que a sociedade toda tenha conhecimento de, desse fato. Nós abrimos mão da taxa justamente porque entramos na disputa, na luta para reduzir as custas do Poder Judiciário. Certo. Outro tema polêmico, é, nós até falávamos em off antes do programa começar, essa questão do, do uso de armas para os advogados. Né? Já, já existem projetos aí tramitando. A sua Sim. opinião sobre essa questão? Bom, eu entendo que nós nunca podemos tolher direitos. Certo. É, então, assim, se o, se o juiz tem o direito, se o promotor de justiça tem o direito, o advogado também tem que ter o direito. A opção de ter ou não é dele. Certo. Cabe a cada um saber, dentro das suas condições, da sua possibilidade, se você quer você tem a, a, a condição psicológica pessoal para ter uma arma, né? Porque você, para ter o porte de arma, para ter o, a, o registro em si do, de uma arma, você passa por todo um procedimento na Polícia e que, Federal. Os advogados não vai ser diferente. Que, né? que, que, que com certeza se submeterão àqueles testes psicológicos e tal, enfim, tudo, né? Para que possa ter o registro deferido. Então, assim, eu entendo que tolher direitos nunca, nunca é, o, é, não é o que o Estado Democrático. Né? Não é o que a OAB deva... É... Isso aí é um posicionamento meu. Pessoal, claro. É, pessoal, porque inclusive nós tivemos uma audiência pública, muitos advogados se manifestaram contrário certo. ao poste de arma, ao, a, a essa questão da liberação, e alguns... É claro que na enquete a maioria é a favor, a favor. É para o, de, do poste de arma para os advogados. Eu entendo que nós devemos sim ser, ser a favor, porque a lei é para todos. Cabe individualmente cada um dizer se quer ou não. Isso, ter, o advogado tem que ter o direito de ter direito, tem que ter o direito de ter a opção. Ele tem que, tem que ser assegurado a ele o direito de dizer, eu quero, eu não quero. Código penal e código de processo penal, está na hora de reformar ou dá para trabalhar com o que está? É de 42, né? o penal, o processo penal, se não me engano, 43. Isso. Assim, nós, hoje nós, nós estamos presenciando essa crise do sistema penitenciário, né, do sistema... É, Terça-feira eu estive gravando entrevista também sobre aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que concedeu a todas as presas, né, é, lactantes, gestantes e mães de crianças até 12 anos o direito, quando submetida à prisão preventiva, o direito de ter a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que também vem causado grande repercussão nas mídias. Por quê? Porque algumas pessoas entendem que as mães utilizarão essa questão da maternidade para se beneficiar, mas isso decorre de lei. Houve uma alteração da legislação em 2016 e passou a, 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 aquela gestante, a mãe lactante, é, puérperas ou com filhos men menores até 12 anos, elas passaram pela lei a ter esse direito. Então, assim, o direito penal, embora antigo, ele teve algumas alterações ao longo dos tempos. O que, o que faz necessário é a adaptação do Poder Judiciário a essa legislação. Nós vemos que o Brasil, nós temos a maior parte dos presos, são presos provisórios. Então, o que é que não funciona é a lei? O que não funciona é o judiciário? São as instituições, o sistema penitenciário totalmente caótico no Brasil inteiro. Isso são dados do Infopen, do Depen, que nós, nós acompanhamos aqui mesmo no nosso estado. Na nossa capital, nós temos aí a casa de custódia é, totalmente é, em condições insalubres. É, não tem condições daquele preso ter um, estar ali e, e, e ter os seus direitos de ser humano. É, resguardados, por isso que a Comissão de Direitos Humanos está sempre lá e tudo, então assim a questão não é a lei processual não é a lei penal, é a aplicação da lei penal da lei processual tanto que essa, essa decisão do Supremo tem ganho uma, uma repercussão enorme, porque o, o STF deu 60 dias para que todos os, os tribunais de justiça tribunais regionais federais façam a averiguação de quantas presas provisórias existem Certo. E seja concedida a prisão domiciliar, todas elas. Muito obrigado, é, doutora Roberta Oliveira, presidente da Prazer mesmo, Comissão de agradeço. Prerrogativas né, da OAB, também conselheiro estadual pela participação aqui no programa Palavra Aberta. Eu que agradeço a participação aqui, o convite, estamos à disposição para qualquer, qualquer tema. Ok, muito obrigado. Programa Palavra Aberta de hoje na produção de Juliana Pompeu. E Raquel Sampaio fica por aqui, TV Assembleia 16.1 em alta definição, Sky 316, NET Canal 7, Fanpage TV Alep ponto oficial, Rede Mundial de Computadores, TV Assembleia ponto org, reprise, 10 horas da noite, eu aguardo você, 2 e meia da tarde.